Hi everyone. This lecture is in continuation to our last lecture uh, on deep water. So in this lecture we are just going to discuss the question answers जो आपकी NCERT में दिए गए हैं. So a quick revision. कैसे इस chapter में हमने देखा William Douglas overcame his fear of water. कैसे उन्होंने अपने आप को train करा to make sure that he has overcome that fear जो उन्हें उनका childhood fear था उसको he overcame that fear and then he felt so released and he felt so free to enjoy swimming or to enjoy fishing canoeing anything that he loved to तो आइए हम discuss करते हैं अब इसके questions starting with the first question deep water why was douglas determined to get over his fear of water okay let's start with this question what is the misadventure that william douglas speaks about so agar aap logo ko yaad ho to ek misadventure ke bare mein baat kari gayi thi ek line mein that He started to feel at ease in the swimming pool until that misadventure happened. So, question में पूछा जा रहा है, what is the misadventure that Douglas speaks about? Misadventure that Douglas speaks about. तो आप इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं? You just have to describe properly. Uh, क्या हुआ था एग्जैक्टली डगलेस के साथ व्हेन ही वाज एट द वाईएमसीए स्विमिंग पूल सो यू कैन स्टार्ट योर आंसर बाय स्टेटिंग द फैक्ट्स व्हेन डगलेस वाज 11 और 10 और 11 इयर्स ओल्ड ही डिसाइडेड to learn swimming kaha usne decide kar raha tha at the ymca swimming pool aur ye swimming pool kaha tha in yakima so jitni details aap de paoge utna examiner ko pata chalega that you have you are thorough with the chapter agar aap like kehne ko aap ye pura part chhod bhi sakte hain that 10 or 11 years old ya fir aap ye bhi you can avoid writing swimming pool in yakima ye wala part bhi you can skip but when you write all these things then the examiner or the one who is checking your exam paper will understand कि दैट यू हैव थॉरली रेड द चैप्टर दैट यू रिमेंबर इवन द माइन्यूट डिटेल्स आपको ये छोटी छोटी चीजें भी याद है सो गोइंग फॉरवर्ड यू कैन राइट ही हैड ऑलमोस्ट ही हैड बिकम ऑलमोस्ट कंफर्टेबल swimming uh, in the swimming pool when this misadventure happened तो ये आपने अभी सिर्फ एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि वो मिस एडवेंचर के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम कब 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 हुआ ये मिस एडवेंचर और उसका बैकग्राउंड क्या है सो नाउ यू कैन राइट डाउन वन डे व्हेन डगलस वाज अलोन व्हेन डगलस वाज अलोन at the swimming pool a big bruiser of a boy a 
बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय का मैंने आपको मतलब बताया था मतलब एक बॉक्सिंग uh, करने वाला बच्चा या द वन हु हैड अ बिल्ट अप ऑफ अ बॉक्सर ही हैड दैट ह्यूज मसल्स ऑन हिज शोल्डर्स एंड लेग्स की भी बहुत अच्छे से बिल्ट अप था उसका ही वॉज ही वॉज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पिक धेम आप and tossed him into the pool ye tha wo misadventure jo douglas ke sath hua ya jo douglas ne face kara tha this is just a brief description ya aap usko bas ek background set up kar rahe hain ki kis scenario mein ya kis setting mein uske sath ye misadventure hua uh, also you can just mention this line कि जैसे ही उसे फेंका तो उसके साथ क्या हुआ द मोमेंट ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल वॉट हैपन्ड ही हिट द बॉटम ऑफ द पूल इन अ सिटिंग पोजिशन ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो हमारी बुक में भी मैंशनड है and swallowed water and went down at once to the bottom आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं ही न्यूअली डाइट इन दिस मिस इन मिस एडवेंचर और मिस हैपनिंग ही न्यूअली डाइट इन दिस मिस एडवेंचर और मिस हैपनिंग सो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स किस कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है आप यू कैन फिगर आउट वॉट ऑल थिंग्स टू इंक्लूड एंड वॉट ऑल टू एक्सक्लूड शॉर्ट आंसर टाइप आता है देन यू डोंट हैव टू गिव वेरी अ लॉट ऑफ डिटेल्स अगर लॉन्ग आंसर टाइप आता है देन येस आप थोड़ा बैकग्राउंड देंगे एक पैराग्राफ में अपना मेन आंसर एंड देन यू ऑल्सो नीड टू कंक्लूड इट प्रॉपरली सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगले स्पीक्स अबाउट सेकेंड क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करेंगे वॉट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड वेन ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल वॉट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सर्फेस सो वेन वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी थी नाउ लेट्स सी इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड सो सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स हम डायरेक्टली स्ट्रेट अवे बुक से पिक कर सकते हैं यू कैन इस वाले आंसर में भी यू कैन स्टार्ट गिविंग अ ब्रीफ मैं आपको कंटेंट वाइज आई एम जस्ट टेलिंग यू वॉट ऑल थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड एंड अदरवाइज जितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप इसे अटेम्प्ट करेंगे सो सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स ठीक है, सो पेज 25 फाइव इफ यू सी ऑफ योर बुक वहां पे इस पैराग्राफ से वी कैन पिक द आंसर विद दैट ही हैड पिक मी अप एंड टॉस मी इन टू द डीप एंड तो यू कैन राइट डाउन कि उसके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ था एंड व्हेन ही वाज गोइंग डाउन और हिटिंग द बॉटम तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया वो यहां से हमें पता चलता है आई वॉज फ्राइट बट नॉट एट फ्राइट आउट ऑफ माई विट्स ऑन द वे डाउन I had planned when my feet hit the bottom I would make a big jump come to the surface lie flat on it and paddle to the edge of the pool so this answers your second part of the question second part of the question kya tha what plans did he make to come to the surface to ye tha uska plan i planned ki jaise hi wo hit karega bottom ko jaise hi uske pair bottom ko touch karenge that he would jump ठीक है 
आई वुड आई वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सर्फ उसने ऐसा सोचा था कि वो जैसे ही जंप कर हिट करेगा बॉटम को जंप करके वो सर्फेस पे आ जाएगा ही वुड लाइ फ्लैट ऑन द सर्फेस पैडल टू द एज ऑफ द पुल और वो इजीली पैडल करके चले जाएगा ऑल दो वी नो ऐसा नहीं हुआ था बट दिस इज वॉट ही प्लान टू डू सो दिस आंसर योर सेकेंड क्वेश्चन आप इस वाले पार्ट के लिए वॉट फॉर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स और चीजें इंक्लूड अगर करना चाहें तो यू कैन टेक डाउन द वर्ड्स और द फ्रेजेस फ्रॉम हिज सेकेंड टाइम का एक्सपीरियंस जब वो सेकेंड टाइम बॉटम हिट करने जा रहा था या जब वो थर्ड टाइम बॉटम हिट कर रहा था वो सारे एक्सपीरियंसेस भी यू कैन मैंशन इन इफ यू वॉन्ट टू इलेबोरेट जैसे कि वी नो कि द टेरस सीज हिम That he was choking, his lungs were uh, were almost bursting. ये सारी चीजें आप mention कर सकते हैं For that, uh, as I said in this chapter, you need to be very thorough with the words because इस chapter में बहुत थोड़े से मुश्किल vocabulary use यूज भी हुई है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर ए लॉट ऑफ डिटेल्स एंड वेन यू आर एक्वेंटेड विद द चैप्टर प्रॉपरली तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप कोई भी एक्सपीरियंस को या कुछ भी वर्ड्स को हाउ यू कैन इंक्लूड इट इन योर आंसर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट अफेक्ट हिम तो दिस एक्सपीरियंस मतलब ये पूरा जो उसके साथ मिस हैपनिंग हुई हाउ डिड इट अफेक्ट हिम इसके बारे में हमें आंसर करना है सो अगेन यू कैन वी कैन हैव द आंसर फ्रॉम द बुक इट तो हमें पता है ओवरऑल कि उसके उसके साथ क्या हुआ था आफ्टर ही वॉज रेस्क्यूड एक चीज जो उसका चाइल्डिश फियर था आपको याद है जब वो बीच पे अपने फादर के साथ जाता है सर्फिंग कर रहा होता है एंड देन द वॉटर स्वेप्ट ओवर हिम वो एक फियर था देन फर्स्ट टाइम उसने स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग सीखने का प्लान करा बट यहाँ पे जिस एक्सपीरियंस की बात हो रही है वो हो रही है स्मिस एडवेंचर की जो उसके साथ वाई स्विमिंग पूल में हुआ था अब उस एक्सपीरियंस के बाद क्या हुआ हम यहां से बता सकते हैं I was weak and trembling, so you don't have to write it in the first person. You can write down your answer this way. Douglas was weak and trembling after he was rescued. From drowning in the pool, ये उसका first हमें पता है uh, expression या first impact जो था after he was rescued, वाई एम सी ए पूल ठीक है उसके बाद बुक में क्या लिखा है आई शुक एंड क्राइड वेन आई ले ऑन माई बेड आई कॉन्ट ईट दैट नाइट सो यू कैन राइट डाउन ही वॉज शेकिंग and crying when he lay down on his bed you can mention that he could not eat that night and uh, for days a daunting fear was in my heart you can take this line for for days a daunting fear was in his heart and the slightest exertion would upset him making him wobbly in the knees and sick to his stomach ye sari cheeze thi jo uske sath hui after he was rescued so you can frame your answer from these lines also you can end your answer saying He never wanted to go back to the pool. He started fearing water again. First time कब हुआ था जब वो उसके साथ और छोटे होते एक्सपीरियंस हुआ था एट द बीच स्टार्टेड फियरिंग वॉटर ये सेकेंड टाइम 
तो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है इस लाइन से हमें पता चलता है दैट दिस एक्सपीरियंस इट रिवाइव हिज एवर्जन टू वॉटर यू कैन राइट डाउन दिस लाइन ऑल्सो दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड रिवाइव मतलब दोबारा जगा दी वो सारी फीलिंग्स रिवाइव हिज चाइल्डिश फियर एंड एवर्जन मैंने आपको मतलब बताया था एवर्जन मतलब हेटरेड एवर्जन टू वॉटर ठीक है ये हो गया आपका थर्ड आंसर Let's move on to the next thing as you read question. Why was Douglas determined to get over his fear of water? So, हमें पता है कि वो अपने इस एक्सपीरियंस के बाद ही नेवर वॉन्टेड टू गो टू द स्विमिंग पूल अगेन अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वाई वॉज ही डिटर्मिंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वॉटर नाउ वॉट मेड हिम ब्रिंग इन दैट फीलिंग कि हाँ मुझे इसको कॉन्कर करना है या आई वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग इस लाइन का इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें बुक से मिलता है सो यू कैन मूव टू पेज ट्वेंटी एट यहां पर हमें वो बताता है इट्स अ वेरी शॉर्ट आंसर वेर एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ वॉटर फॉलोड मी It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. ये जो तीनों activities हैं ये water sports activities होती हैं So Douglas कहता है वो इन तीनों activities को या और ऐसी activities को he was not able to enjoy properly. So hence he uh, decided to overcome his fear. ये देखो I used every way I knew to overcome this fear, but it helped me firmly in the group, in the grip. Finally, I decided to get an instructor and learn to swim. So this whole uh, this whole series of activities, जो वो enjoy नहीं कर पाता था या वो अपनी life में ये कुछ चीजें अच्छे से free होकर enjoy नहीं कर पाता था In order to enjoy those things, he wanted to overcome his fear and he was determined to do so. So you can don't write it in the first uh, person again. You can write down that Douglas had this haunting fear of water. Uh, which followed him uh, every time he tried to uh, on his fishing trips ya yeah, fir it deprived him of the joy of canoeing boating and swimming hence he decided to get an instructor and learn swimming ye sare points aa jayenge is question mein moving forward to the second question how did the instructor build a swimmer out of douglas so ye thoda sa lengthy question hai and in order to um, answer this question you need to learn the details aapke paas aur koi choice nahi hai because if you do not mention the details in this answer you won't really get marks because sirf details hi hain jo is answer mein important hai otherwise it's nothing it's the process that they are asking us how did douglas uh, sorry how did the instructor build a swimmer out of douglas अगेन लेट्स मूव टू द चैप्टर सब आंसर्स इस चैप्टर के आपको बुक टेक्स्ट में से ही मिलेंगे एंड इट्स बेटर दैट यू मेमोराइज द डिटेल्स दैट दैट विल हेल्प यू अलॉट सो फॉर दिस आंसर यू कैन रेफर दिस पार्ट पेज नंबर ट्वेंटी एट अगेन यहां से स्टार्ट होता है डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम तो आप uh, इसको अपने आंसर को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं दैट डगलस इन अक्टूबर डगलस डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग सो यू कैन आल्सो राइट डाउन दैट द इंस्ट्रक्टर यूज टू मेक हिम प्रैक्टिस फाइव डेज अ वीक एन आर ईच डे The instructor would put a belt around Douglas. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held to the to one end of the rope, and we and they went back and forth, back and forth across the pool. ये सब आप मिस स्किप कर सकते हैं आर आफ्टर आर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक. You can write down that they practice this every day regularly. On each trip. 
अ बिट ऑफ टेरर और पैनिक सीज भी नो यू स्टॉप हियर यहां तक आप इस आंसर को लेंगे देन हियर बी यू कैन राइट डाउन दैट द इंस्ट्रक्टर यूज टू रिलैक्स द हिज हैंड्स ऑन द रोप बिकॉज ऑफ विच डगलेस वुड गो इन साइड द वॉटर देन यू वुड राइट फ्रॉम हियर He taught me to uh, the instructor taught him to put his face under water and exhale and raise his nose and inhale. यहाँ पे हमें पता चला उसे breathing के बारे में सिखाया अभी उसको वो ऊपर back and forth practice करा रहा था यहाँ पे breathing सिखाई. Then piece by piece he built a swimmer and when he perfected okay wait yeah यहाँ पे paddling के बारे में भी हम mention करेंगे. He held me at the side of the pool and had me kick with my legs. So यहाँ पे वो third process, the leg movement के बारे में बात करी जा रही है तो आपको ये भी mention करना है So three things. One, the uh, when he held him by the rope, वो वाला part. Second, the breathing exercise which he taught. Third, uh, the leg movement. ये तीनों चीजों के बारे में आपको इस आंसर में लिखना है And you can write down that the instructor made him practice every day regularly. एंड एंड आप ऐसे कर सकते हैं दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलेस एंड वेन ही हेड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट दम टूगेदर इन टू एन इंटीग्रेटेड होल एंड इन अप्रिल डगलेस वॉज एबल टू स्विम प्रॉपरली तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का दिस इज अ लॉन्ग आंसर एंड एज आई सेड यू विल हैव टू मेमोराइज ऑल दीज डिटेल्स अच्छे से लाइन बाय लाइन How did Douglas make sure that he conquered the old terror? So for this answer, ठीक uh, है we know what all he, things he did. कैसे उसने अपने आप को टेस्ट किया था कितनी सारी जगह पर जाकर So you can write down ये सिक्स्थ आंसर है हमारा Douglas, how did Douglas make sure that he conquered that terror? So uh, you can write down Douglas was still terror stricken. Uh, when he was alone at the pool, the vestiges. ऑफ ओल्ड टेरर वेस्टेजेस का मतलब मैंने बताया था वेस्टेजेस मतलब टाइनी पीसेस या फिर टाइनी इंसिडेंट्स जो से उस टाइम पे याद आ जाते थे वाइल ही वॉज प्रैक्टिसिंग टाइनी वेस्टेजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट ही वुड लाफ इट आउट laugh at it and swim across the length of the pool theek hai to ye ho gaya aapka you can include this paragraph aur aap jo details mention karenge wo kaun si line se lenge तीन चीजें उसने करी थी अपने ओल्ड टेरर को मेक श्योर sure करने के लिए दैट ही हैज कॉन्कर्ड वन वी रिमेंबर कि उसने वो स्विमिंग पूल में अलोन ट्राई करा जिसके बारे में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया सेकेंड पार्ट यू कैन से आई वेंट टू लेक सी हियर इट्स रिटर्न बट डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाइड सो आफ्टर दिस यू कैन मैंशन बट वॉज नॉट सेटिस्फाइड and then you will write down usne uh, lake wentworth mein jaake jo kara tha i went to lake wentworth in new hampshire dived off at dock at triggs island and swam 2 miles across the lake to stampack island swam the uh, swam the crawl breaststroke side stroke and back stroke ye sare parts you will mention then the third thing that he did was you will end up this paragraph by saying yet he had residual doubts 
ये दो जगह पर भी ट्राई करके वो श्योर नहीं था कि उसका वो फियर चला गया है या नहीं चला गया सो येट ही हैड रेजिडुअल डाउट्स एंड इसके बाद आप लिखोगे ये वाला लास्ट पार्ट कैसे किए उसने रेजिडुअल डाउट्स को खत्म आई हरीड वेस्ट वेंट अप द टीटन टू कॉन्ड्राट मीडोज अप द कॉन्ड्राट क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर एंड कैम्प इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वॉम लेक ये यू कैन एंड इट हियर या फिर आप ये सारा गिलबर्ट पीक तक वाला पार्ट भी कवर कर सकते हैं सो दैट दैट दो थ्री things or three places where he uh, tested himself to make sure that he has conquered his old fear because of gilbert peak wali line ke baad he says that i had conquered my fear of water matlab tab wo ja ke satisfy hua ye sab wilderness mein bhi apne aap ko test karne ke baad uh, that's it about the think as you read questions now let's move on to the understanding the text question सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ट हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउंड डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड सो हियर फॉर दिस फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू कैन मूव टू पेज ट्वेंटी सिक्स तो आपको बेसिकली डिटेल्स देनी है कि कैसे हमें पता चलता है दैट डगलस वेन ही वॉज इन साइड द वॉटर ही वॉज इन अ लॉट ऑफ पैनिकी सिचुएशन एंड दैट टेरर हैड ग्रिप्ड हिम बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं या बहुत सारी लाइन्स हैं जहां से हमें ये चीज पता चल सकती है बट इन दिस पैराग्राफ ऑन पेज ट्वेंटी सिक्स एंड देन शेयर स्टार्ट टेरर सीज मी टेरर नोज नो अंडरस्टैंडिंग टेरर दैट नोज नो कंट्रोल terror that no one can understand who has not experienced it i was shrieking under water i was paralyzed under water stiff rigid with fear even the screams in my throat were frozen only my heart and the pounding in my head said that i was alive to ye sari points you can mention in this answer ki usne kya experience kiya that how do we as readers get to know that he was under such a panicky situation aap aur bhi cheeze include kar sakte hain isme jaise ki you can write down that he was not able to breathe he was not able to uh, his lungs were bursting he was choking he was feeling suffocated ya yeah, usse he was uh, he tried opening his eyes but he could see water everywhere beech mein mentioned tha that he wanted to uh, wanted some help But his screams only water could hear his screams. तो ये सारे points हैं जो हमें बताते हैं that he was under such dreadful conditions and he was under such panicky uh, conditions. Second, how did Douglas overcome his fear of water? Again, we have already discussed this question in the think as you read question का third part. उसने कैसे अपने fear को overcome किया So, uh, इसमें वो ही आप थ्री पॉइंट्स मेंशन करेंगे वन कि उस सबसे पहले आप लिखेंगे दैट ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग फिर आप लिखेंगे उसने अपने स्विमिंग सीखने के बाद क्या करा पहले अपने आप को टेस्ट करा खाली स्विमिंग पूल में सेकंड वो जब लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशर की तरफ गया थर्ड जब वो वेस्ट साइड चला गया मीड वेस्ट साइड पे वेस्ट साइड पे हमारे था लेट्स रीड फ्रॉम द चैप्टर इट सेल्फ टीटन टू कॉन्ड्राट मीडोज ये वाले पार्ट से आप इस वाले पार्ट को मैंशन करेंगे सो so, ये तीन चीजें आपकी इस आंसर में आनी चाहिए थ्री पॉइंट देन मूविंग टू वाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड इज कॉन्करिंग ऑफ इट वॉट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस सो इस जैसा कि हमने इनिशियली डिस्कस कर रहा था कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है डगलस के बारे में जो अपना बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस फ्यर को कॉन्कर करा सो नाउ द क्वेश्चन आस्ट वाई एज एन एडल्ट 
recount a childhood experience of terror and his of and his conquering of it so largely hame kya meaning pata chalta hai largely we get to understand the ye question revolves around the theme of the question this is understanding the text इसका जो थर्ड क्वेश्चन है विच रिवॉल्व अराउंड द थीम थीम हमारी क्या कहती है थीम हमने डिस्कस करा है विल पावर एंड डिटर्मिनेशन ठीक है तो अब हम इसे आंसर कैसे करेंगे द लार्जर मीनिंग okay he drew douglas drew a larger meaning from his experience from his childhood experience which helped him Uh, which helped him build his personality theek hai aur aap kya mention kar sakte hain that uh, he conveyed the message that if one is determined to accomplish something or achieve a goal uh, no one can stop him to do so this requires a lot of determination and will power to achieve it or you can write will power and hard work because we know that uh, he practiced so regularly and usne ek bhi din miss nahi kiya tha even after the instructor told him that i have confidence in you still he tested himself so will power and hard work you can write down uh also you can mention the lines that have been mentioned uh, hamari book mein hi that uh, roosevelt ki kuch lines thi uh, all we have to fear is fear itself ye line ka aap mention karke iska meaning bata sakte hain and also aap is line ko bhi mention kar sakte hain that he conveyed the this line that there is terror only in the fear of death and in death there is peace तो आप इस इन दो लाइंस को भी इलेबोरेट करके लिख सकते हैं कि इफ वी लिव विद दैट फियर फॉर एवर देन वी आर एज गुड एज डेड बिकॉज हम अगर उस डर के साथ पूरी लाइफ अपनी जिएंगे तो हाउ विल वी एबल हाउ विल वी बी एबल टू एंजॉय या बिकॉज ऑफ हिज दिस थिंग दैट ही वॉज नॉट एबल टू एंजॉय हिज दोज एक्टिविटीज दो वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज that was the point when he decided to hire get an instructor so you can mention all those things here isko aap bahut acche se ek long answer ki tarah bhi frame kar sakte hain uh that's it about the questions for this chapter uh, i hope you are clear with all these questions and uh, as i have mentioned before make sure you focus on the details in this chapter teeno incidents jo bataye gaye hain Uh, उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस फिर उसका ये वाई वाला इंसिडेंट तीन बारी जैसे वो बॉटम को हिट करता है देन इफेक्ट्स आफ्टर ही वाज सेव्ड 
and why did he and how did he conquer his old fear these are the things in totality jo is chapter mein matter karti hain uh, i hope uh, you'll read it again and revise it and just be thorough with the chapter and the details thank you for watching bye bye